ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவுன்சிலிங் இன் தமிழ் நான் சைக்காலஜிக்க கவுன்சிலர் யாஸ் இன்று நம்ம பார்க்க இருக்கிற தலைப்பு மனநோய் உங்களுக்கு உள்ளதா வாருங்கள் ஐந்து நிமிடங்களுக்குள் சோதித்து பார்ப்போம் மூடத்தனமாக பேசுகின்ற அசாதாரணமாக நடந்து கொள்கின்ற ஒருவரே மனநோயாளி எனும் பொதுவான ஒரு நம்பிக்கை பார்வை நம் பலரிடம் காணப்படுகிறது இது தவறு ஒருவர் மனநோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளாரா என்பதை இனம் காண ஒரு பொதுவான வினா பட்டியல் ஒன்று என்னிடம் உள்ளது மனக்கோளாறுகளை கண்டுபிடிப்பதில் இவ்வினாப்பட்டியல் அகில உலக அளவில் பரவலாக உபயோகிக்கப்பட்டு வருகிறது இலங்கை இந்தியாவில் நடாத்தப்பட்ட ஒரு ஆராய்ச்சியில் இது எம் நாட்டிலும் பயனுள்ளது என்று நிரூபணமாகி உள்ளது இது உளவளத்துணை செயன்முறையில் ஈடுபடுகின்றவர்களுக்கும் முதல்நிலை சுகாதார பணியாளர்களுக்கும் பெரும் பயனுள்ளது என்று கருதப்படுகிறது ஒருவர் தானாகவும் இதை பூர்த்தி செய்து பார்க்கலாம் இது மனக்கோளாறுகள் பற்றிய ஒரு பொதுவான வினாப்பட்டியலே எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மனக்கோளாறுக்கும் உரியது அல்ல பொது ஆரோக்கிய வினாப்பட்டியல் கடந்த நாலு வாரங்களில் உங்கள் மனநிலை எப்படி இருந்தது என்பதை கண்டறிய கீழ்காணப்படும் வினாக்களுக்கு பதில் அளிக்கவும் ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் இரண்டு விதமான விடை அளிக்கலாம் ஆம் அல்லது இல்லை உங்களுக்கு எது பொருத்தமானதாக அமைகிறதோ அந்த நம்பரை எழுதுங்கள் வாருங்கள் சோதித்து பார்ப்போம் இரவில் தூங்குவதில் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கின்றதா உங்களது நாலாந்த விடயங்களை செய்வதில் விருப்பமற்ற நிலையை உணர்கின்றீர்களா அண்மை காலமாக கவலையாக அல்லது சந்தோஷம் இல்லாமல் இருக்கிறீர்களா ஏதாவது ஒரு விடயத்துக்காக நீங்கள் பயப்படுகின்றீர்களா எப்பொழுதாவது உங்கள் வாழ்க்கையின் கசப்பான அனுபவங்களை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இன்னும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லையா அழுது கொண்டு கோபப்பட்டு கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்தவற்றை மீட்டுக் கொள்கிறீர்களா உங்கள் வேலையின் பின் உங்களை தளர்வுபடுத்திக் கொள்ள உங்களுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கவில்லையா உங்களோடு தொழில் புரிபவர்கள் அனைவரோடும் சந்தோஷமாகவும் அன்பாகவும் இருக்க முடியவில்லையா செய்யும் காரியங்களில் கவனம் செலுத்த முடியவில்லையா வாழ்க்கையில் உங்களை பயனுள்ள பாத்திரமாக கருதவில்லையா தினசரி விடயங்களில் உங்களால் முடிவெடுக்க முடியவில்லையா எப்போதும் நெருக்கடியில் இருப்பதாக உணர்கிறீர்களா உங்கள் பிரச்சினைகளை சமாளிக்க முடியாது என்று தோன்றுகின்றதா நீங்கள் தன்னம்பிக்கை இழந்து போகின்றீர்களா அண்மை காலமாக நீங்கள் மது அருந்துவதை இட்டு அதிகம் கவலைப்படுகின்றீர்களா இவற்றுக்கு பெரும்பாலான கேள்விகளுக்கு ஆம் என்ற பதில் வந்தால் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பிரச்சினையில் இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் நீங்கள் உங்கள் பிரச்சினைகளை நம்பிக்கையான ஒருவரிடம் சென்று மனம் திறந்து கதைப்பது உங்கள் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது யாரிடம் நமது பிரச்சனைகளை கதைப்பது அவர் நம்பிக்கையானவரா அவரால் எமது பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியுமா முடியுமா என்பதை யோசியுங்கள் பிறரிடம் பிரச்சனைகளை சொல்வதால் எமது பிரச்சனைகளின் தாக்கம் குறைகிறது மனதில் உள்ள பாரம் குறைகிறது பிரச்சனைகளை கூறுபவர் நம்பிக்கையானவராக இருத்தல் வேண்டும் அவ்வாறு உங்களுக்கு நம்பிக்கையானவர்கள் யாரும் இல்லை என்றால் உங்கள் பிரதேசத்தில் காணப்படும் உளவளத்துணையாளர் ஒருவரையோ அல்லது உளவியலாளர் ஒருவரையோ அல்லது உள வைத்தியர் ஒருவரிடமோ சென்று உங்கள் பிரச்சனைகளை பற்றி உரையாடுவது நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு வழிவகுக்கும் உங்கள் உள பிரச்சனைகளுக்கு சீட்டை அளிக்க இரண்டு வகையானவர்கள் உமது பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்றனர் ஒரு பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் மனநல வருத்துவர்களும் உளவியலாளர்களும் இவர்கள் மனநலத்துறையில் சிறப்பு பயிற்சி பெற்றவர்கள் இதில் மனநல மருத்துவருக்கு மாத்திரமே மருந்துகள் மருந்துகளை எழுதி கொடுக்கும் உரிமை உண்டு பொதுவாக கூறுவதென்றால் கடுமையான மனக்கோளாறு உள்ளவர்களுக்கு மனநல மருத்துவர்கள் தேவை பல பொது மனக்கோளாறுகளுக்கு உளவியல் வல்லுநர்கள் சிகிச்சை அளிக்கலாம் அடுத்ததாக மனநலத்துறையில் பயிற்சி பெற்றவர்கள் இதில் உளவளத்துணையாளர்களும் பொதுநல மருத்துவர்களும் அடங்குவர் பொதுவான சிறிய மனக்கோளாறுகளுக்கு உளவளத்துணையாளர்கள் சிகிச்சை அளிக்கலாம் இவர்கள் மருந்துகளை பரிந்துரை செய்ய முடியாது மனக்கோளாறுகளை பெருமளவு குணப்படுத்த முடியும் கடுமையான மனக்கோளாறுகளை கட்டுப்படுத்த இன்று புதிதான மருந்துகள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன மனோவசியம் அல்லது ஹிப்னோட்டம் என்று இன்று பலரால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இது ஒரு தோல்வி அடைந்த வழிமுறையாக காணப்படுகிறது இந்த முறையினால் மனக்கோளாறுகளை குணப்படுத்த முடியாது எந்த ஒரு பொது மனக்கோளாறுக்கும் கவுன்சிலிங் பயனுள்ளதாக இருக்கும் கடுமையான மனக்கோளாறு உள்ளவர்களுக்கு பல துறைகளை சார்ந்த குழுக்கள் மூலம் சிகிச்சை வழங்குவதே சாலை சிறந்தது எல்லா மனக்கோளாறுகளுக்கும் குடும்ப ஆதரவு தேவை எந்த நோயாளிக்கு குடும்ப ஆதரவு கிடைக்கவில்லையோ அந்த நோயாளி குணமடைவது கஷ்டம் அல்லது குணம் அடைந்தாலும் அவர் மீளவும் அந்த பிரச்சனைகளுக்குள் உள்ளாகுவது பெரும்பாலான சந்தர்ப்பம் இருக்கும் தற்போது உள சிகிச்சைகளில் முதல் நிலை வகிப்பது அறிதிறன் நடத்தை சிகிச்சை என்ற கொக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி 
அதுவும் அதனை அடியொற்றிய சிகிச்சை முறைகளுமே என்பது வெளிப்படையான உண்மை அடுத்த வீடியோ மனநோய் பற்றிய விளக்கமாக அமைய இருக்கின்றது இவ்வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஏதாவது கொஷன் இருந்தால் கொமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பெற கவுன்சிலிங் இன் தமிழ் என்ற எனது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி